അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ടപ്പുട്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യാറ് ഇളമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അയില വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് നാലല്ല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് നാല് പച്ചമുളകോ നിങ്ങൾ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫാണ് ബീഫ് ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞളൂട്ട് വേവിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലോട്ടേക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീഫ് ഞാൻ ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കണം ബീഫ് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടപ്പുട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കാം അത് ചൂടാവും പോയേക്കും നമുക്ക് അരി അരച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പൊന്നിയരിയാന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രാവിലെ തന്നെ ഇട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചരി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരി നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടപ്പൊട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തരവാം അതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉണ്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ഇട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവി പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ മുഴുവൻ മാവും ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉണ്ടപ്പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് തണ്ണതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഉണ്ടപ്പുട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടിനെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അസ്സാം വലൈക്കും